Он обратился в Хабаровский краеисполком с этим предложением. The state of Alaska was successful in uh, putting together a sister state relationship with uh, Khabarovsk region. Uh, uh, cultural exchanges, educational exchanges, and uh, joint scientific projects. Уже мы начали establish коридор между Анкаражем и Хабаровском. This is a logical connection. Это логичное, можно сказать, коридор, логичный коридор. Because both Anchorage and Khabarovsk are important regional air centers. Потому что и Анкаражем и Хабаровск являются важные точки воздушного связи. Uh, if we are able to establish regular air travel between uh, Anchorage and Khabarovsk, then 
Much more will take place in the area of trade, tourism, and cultural and scientific exchanges. In terms of uh, trade proposals, we are looking at looking seriously at tourism. We spot them seriously at tourism. Mining techniques, corn production technology, fisheries projects, projects of rib production, and exchanges of information and techniques for Arctic and northern construction. И обмены технологий и опыта. Самый важный вопрос, который еще надо ответить has to do with the amount of time it will take uh, Alaska and Khabarovsk to understand each other's economic systems. In order to, to, in, to increase the level of mutual understanding of our economic systems, то есть, как сказать, чтобы наше взаимопонимание в наших экономических систем стало больше. We have agreed in principle to exchange business leaders and economics teachers. Мы согласили, so that the participants may both teach and learn. Чтобы участники могли Каждая сторона, пока не будет открыта авиалиния, будет брать эти расходы на себя. And we have agreed with the governor, uh, with the governor, that uh, before uh, the regular air, air link, Anchorage Khabarovsk would be authorized on the local level, the charter flights and transportation of the delegations from Providenia to Alaska can be organized and the expenses can be paid by uh, both, side, both sides. Интерес, что в сентябре месяце открывается авиалиния. People from Alaska can use that airline as well. Ну и посмотрела делегация в Хабаровске микрохирургию глаза. And also the delegation visit. Господин губернатор, именно на ваш взгляд самые наиболее интересные изменения на рынке после нынешнего вашего визита в отношениях между Хабаровским краем и Аляской. А также, ваш личный взгляд, каковы могли бы быть? In your opinion, uh, the most interesting new things that will appear in our relationship after your visit here. And the second question, uh, how you would see the ideal relationship between uh, Alaska, the state of Alaska and Hebron's territory? Well, I believe that the most important matter that we need to settle has to do with air routes between Anchorage and Khabarovsk. Uh, that will lead to travel not only by people in the state of Alaska, but also by people from the American West Coast to the Soviet Far East. Uh, they could go to Khabarovsk as a tourist destination. They could also go from Khabarovsk to other destinations in the Soviet Union. Uh, People from the Soviet Union could go to Anchorage and go from there by Alaska Airlines to destinations on the West Coast. It is very difficult to get from the Soviet Far East to the American West Coast today. Uh, if we establish this early air link, it will lead to many, uh, many other uh, advantages besides tourism, including uh, relationships with mining, fisheries, uh, and uh, geology and other areas that are of mutual interest to both our territories. Нашего штата побратима Аляска, также чему американские. I would like to thank you for the opportunity you gave to me to give the warmest greetings of the people of the Alaska territory, the people of Alaska and the American people. Mr. Chairman, uh, 
one question in general. Are you satisfied with the pace at which the agreements or the relationship between Alaska and Kabaras is progressing? В общем, я удовлетворен этими темпами, хотя хотелось, чтобы эти взаимоотношения на улучшение двигались гораздо быстрее. Но надо понять те обстоятельства, что наши взаимные отношения между Соединенными Штатами и Советским Союзом начали э, теплеть недавно. Значит, а что касается штата Аляска, то эти связи начались только в прошлом году. И я думаю, что за год мы сделали немало. А главное, что вижу очень хорошую перспективу в развитии той большой народной демократии, которая поможет нашим народам лучше познать друг друга. Снять всю ту напряженность, которая когда-то существовала между нашими странами. Я вижу самым большим препятствием это большое расстояние, и лишь только потому, что мы не имеем совместной вот, авиалинии Анкорич Хабар. Нам очень сложно и тяжело добираться до Аляски сегодня. Это надо 40 летных часов преодолеть. Но я думаю, что мы с господином Купер наметили такие меры, которые позволят нам все-таки решать этот вопрос. Возвращаясь к предыдущему вопросу, хочу сказать, что для того, чтобы дело двигалось вперед быстрее, надо очень хорошо знать друг друга. Только тогда можно доверять, только тогда появится уверенность. И поэтому обмен различными делегациями, туристами имеет здесь чрезвычайное значение. А что касается, как сегодня это осуществить, то я думаю, что это надо сделать следующим образом. Мы должны с Аляской наладить 
обмен туристическими группами и группами деловых людей на безвалютные славы. Мы имеем возможность своих делегаций довозить до Анадыря и с Анадыря на Анколе. И также может поступать американская сторона. Затем мы имеем возможность организовать чартерный рейс. А третье, надо просить правительство наше и просить правительство Соединенных Штатов, чтобы все-таки такая линия была открыта. Она, ее значение возрастает в связи еще с тем, что мы открываем в сентябре месяце линию Хабаров-Скорбин. А затем она будет продолжена. Скорбин, Пекин, Токио, Нигар, получается очень хорошее кольцо. Значит, поэтому как наши жители, так и жители Аляски могут за короткое время побывать вот в нескольких этих странах. Еще один небольшой такой вопрос. Как я понял, вы с господином Купером уже достигли принципиальной договоренности в создании рабочей группы Аляска, Советский Дальний Восток, в которой будет три представителя Хабаровска. Теперь скажите, пожалуйста, как скоро вы ожидаете произойдет встреча этой группы? Сегодня моментально, в течение одного дня. Если будет такое желание и со стороны Соединенных Штатов, значит, то я думаю, что и наша сторона готова рассмотреть и упростить эти формальности. Вот мы очень часто выезжаем в Японию в нашей делегации. Значит, и с нашей стороны оформление проходит быстрее, чем у них, когда начинаются там согласования. Поэтому здесь дело взаимное. Будет желание сторон, можно это дело упростить. Uh, the formalities for getting uh, exit uh, and 
country users, especially exit users, were sort of people to go, not work facilities. As far as the socialist countries of Eastern Europe is concerned, it requires only one day to get all the necessary papers. And uh, I believe that if uh, uh, the American side would uh, also have the same desire to facilitate the visa formalities, our side, the USA side, is ready to, facilitate, to participate in that. Uh, for example, our delegations uh, go to Japan very often, and I should tell you that the Soviet formalities take uh, um, not that much time as... At Nini, с 1 октября, с 1 октября, все оформление выезда за границу будет делаться на месте, то есть в Хайсполкоме. Без вмешательства центра.